நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் ஒரு உதாரண ஜாதகத்தை கொடுத்து ஜாதக விளக்கங்களை எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் அது கொஞ்சம் எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கின்றார் ஐம்பது வயது வரை திருமணம் ஆகாத ஒரு இரண்டு ஒரு ஆண் ஒரு பெண் ஜாதகங்களை விளக்கத்துக்கு இருக்கிறேன் தாம்பத்திய சுகம் என்பது என்னவென்று அறியாதவர்கள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் சுருக்கமாக முடித்து விடலாம் அப்போ இது போன்ற நிலைமைக்கு கிரகங்கள் அப்போ அந்த ஏழாம் பாவகம் தொடர்புடையதாகிறது ஏழாம் பாவகம் இரண்டு ஏழு இந்த பாவகங்கள் திருமணம் குடும்பத்தை குறிக்கின்றன புத்திர தோஷம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த புத்திரத்தை கொடுக்கக்கூடிய காரகனாகிய குருவும் அந்த பாவக நாதனும் அந்த ஐந்தாம் ஸ்தானாதிபதியும் ஐந்தாம் பாவகமும் வலுவிழந்திருக்கும் ஆக சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் எவர் ஒருவருக்கு இரண்டு ஏழு ஐந்து இந்த பாவகங்கள் முழுமையாக வலுவிழந்திருக்கிறதோ அவருக்கு திருமணம் ஆகாது அவருக்கு குழந்தை பிறந்திருக்காது திரையில் ஒருவருடைய ஜாதகம் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஜாதகம் போட்டிருக்கோம் அந்த ஜாதகர் ஆண் ஜாதகர் இவர் மேஷ லக்னம் மேஷ லக்னம் லக்னத்தில் நீச்ச சனி மூன்றில் சுக்கரன் நான்கில் சூரியன் புதன் சூரியன் சந்திரன் அதாவது அமாச நிலைமை நான்கில் வந்து சூரியன் சந்திரன் ஐந்தில் புதன் கேது ஆறில் குரு எட்டில் செவ்வாய் பதினொன்றில் ராகு இதுதான் இவருடைய கிரக நிலைமை மேஷ லக்கணம் மூன்றாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்கிறார் மூன்றாம் இடம் சுக்கரனுக்கு நூறு சதவீத மறைவு ஸ்தானம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆறு பன்னிரெண்டில் மறையாத சுக்கரன் மூன்று எட்டில் மூன்று எட்டில் நூறு சதவிகிதம் மறைவார் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறேன் சுக்கரன் கெட்டிருக்கிறார் பாருங்கள் சுக்கரன் முழுக்க கெட்டிருக்கிறார் அம்சத்தில் அவர் உச்சமாக இருக்கிறார் அது வேறு இங்கே அம்சத்தில் உச்சமாக இருப்பது போன்ற ஒரு தோரணை இருந்தாலும் ராசி கட்டத்தில் நீச்ச சனி நீச்ச சனியின் பார்வை எட்டாம் இடத்து செவ்வாயின் எட்டாம் இடத்து பார்வை சுக்கரனை வந்து முழுக்க முழுக்க மறைமோ மறைவிடம் முழுக்க முழுக்க வலுவிளக்க செய்து விட்டது அப்போ இந்த அமைப்பில் தாம்பத்திய சுகம் என்பதை பெண் என்பதை என்ன என்னவென்பதை அறிய முடியாத ஒரு நிலைமையில் அவர் இருக்கிறார் இதுதான் வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான திருமணம் ஆகாததற்கான ஒரு மூல விதி அதே போல் ஐந்தாம் இடம் அடுத்து பார்க்க போனால் ஐந்தாம் இடம் இப்போ இன்னொன்று சொல்லிடுவேன் லக்னாதிபதி வலுவிழந்தால் அவர் வாழ்க்கையில் எதற்காக பிறக்கிறார் எதற்காக பிறந்தார் அப்படிங்கிறதே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லுவேன் லக்னம் சுபத்துவமாக இருக்கக்கூடாது ராசி சுபத்துவமாக இருக்கக்கூடாது அந்த அமைப்பில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லக்னாதிபதி எட்டில் மறைகிறார் எட்டில் மறைந்து லக்னாதிபதிக்கு சுப தொடர்புகளே இல்லை லக்னத்தில் பாவகிரகம் நீச்ச பாவகிரகம் லக்னத்தில் இருக்கிறது ராசி இருளடைந்து போய்விட்டது அமாவாசை அமைப்பில் ராசி இருளடைந்து இருக்கிறது இரண்டாவதாக லக்னாதிபதி எட்டில் மறைந்த நிலையில் லக்னம் ராசி ராசியும் இருளடைந்து போய்விட்டது அதாவது ராசி எங்கே ஆட்சியாக இருப்பதை போல தோன்றினாலும் அமாவாசையை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இன்னும் சில மணி நேரங்களில் பூரண அமாவாசையாக போகின்ற சந்திரன் அங்கே ஒலியற்ற தன்மையில் பாபத்துவ அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆக லக்னம் லக்னநாதன் ராசி மூன்றும் வலுவிழந்து விட்டது அடுத்த வீடியோவில் நிச்சயமாக ஒரு பெண்ணின் ஜாதகத்தை இதை போலவே ஒரு ஐம்பது வயது கடந்த ஒரு பெண்ணின் ஜாதகத்தை பற்றி விளக்கலாம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்